好，下面我给大家介绍一下直握球板反手搓球的动作要领。那么大家都知道，直握球板台内控制球是直握球板的优势和特点。在我介绍反手搓球之前呢，我想给大家介绍一下搓球的步伐的合理性，也就是直握球板在三个台内球的这个处理上，一定要做到步伐的这个合理。那么这个步伐的合理，首先我们还是从正确的准备姿势开始。如果说反手台内短球，我要去搓这个球的话，右脚先垫一步，之后搓球落在左脚上面来搓这个球。那么如果说在正手位短球的时候，也就是右方的正手短球，这个时候一定要。先出左腿垫一步，之后落脚点在右腿上来击球搓这个球。那么有的同学就提出来了，如果说在中间短的啊偏左偏右怎么办？那就根据你自己使要使用想使用想使用反手拧拉，想使用反手搓的时候，一定要干嘛呢？一定要先动左腿。这样来反手拧拉，反手搓。如果说中间位的短球，我想侧身挑，正手搓的时候，一定要干嘛呢？一定要先动右腿，左腿落脚的时候来挑打这个球，或者说来搓这个球。这个呢，就基本上是三个台内球处理的这个叫步法的合理性。那么反手搓球的这个动作呢，我们也一样分三步。分三步呢，也是从正确的准备姿势开始。正确的准备姿势开始，刚才我讲了，搓球有长有短，反手位的这个球都通过自己的步伐的移动来找到身体前面的这个击球点。那么动作呢，找到这个击球点之后，第一步一定要后上方，后上方引拍，前下方挥拍，挥拍的同时，板头。上扬到前下方的这个展开，这就是这个发力搓球、搓夹转的时候所需要的这个动作。击球完之后，手法步法还原到正确的准备姿势，这就是反手搓球的这个要点。那么在手指的运用上面，一定要通过大拇指和中指对拍形的这个固定。根据对方旋转来球来搓这个球，也是击球的中下部。我们看李佳悦同学的这个反手搓球上，他在接住球的时候。这个突然加力摩擦球，啊，摩擦球的中下部，这个就是搓夹转。那么在接住球的时候，板头不动，推过去的这个就是一个不转。这个控制球完全在手指手腕上，这是个不转，不转。加转，对我们判断对方过来的转与不转的时候，通过他击球的声音，我们也可以判断转与不转。啊，他如果说深度摩擦那个球的声音和撞击球碰过来的这个球的声音是不一样的，所以通过这个击球的声音，可以判断对方搓的这个球的转与不转。另外一个，通过对方回球的这个弧线，也可以判断搓球的转与不转。一般加转是比较比较低的这个弧线，啊，碰过去的这个球相对来讲弧线要高一些。